Меня интересовали птицы. Я хотел быть орнитологом. Тихий Дон. Я его прочитал на английском, потому что я еще русского языка не знал. Нет, мы с отцом мало обсуждали физику. А она так говорила, что кроме меня никто ее не понимал. Она с таким акцентом говорила китайским. Когда я приехал в Дубну, две недели я думал, господи, кошмар, как тихо и спокойно, а потом понял, как мне повезло. Скажу, это связано только, по-видимому, с атмосферой Дубны и со своим, с моими одноклассниками. Я собирался совершенно другим заниматься. Меня интересовали птицы. Я хотел быть орнитологом, потому что в детстве я видел э, эти, как называется, колонии морских птиц. У меня э, был такой розетти, это был один из членов этой группы ферми, и он, мою маму, меня, мне еще был лет пять, повез вот на такую экскурсию, и у меня это осталось всю жизнь. И я всю жизнь хотел этим заниматься, у меня голуби были, попугайчики, кроликов я разводил. А физикой я занялся, потому что у нас была компания, которая хорошо шла по физике, математике. У нас блестящие были преподаватели. И поэтому как-то мы в компании пошли на ПСВАК. Физик была Татьяна Дмитриевна Чельцова. Она потом работала в МИРЯ. И долгое время она думала, что мы ее осуждаем, что она ушла из школы, пока мы ей... Прямо не сказали, <смех>, что ничего подобного. <смех> вот. Под, а, математик у нас была Вера Витальевна. Вера Витальевна, вот забыл фамилию, ну, неважно. Тоже блестящий математик. У нее был один недостаток, что она любила только тех, кто, кому нравилась математика. И эта компания, ну я в этой компании был, нам было очень хорошо с ней. А те, кто не любил математику, она... <смех> вот. Нет, в Дубне нам очень повезло с учителями. Учитель по литерату... русскому и литературе была Глазова Джимна Александровна. А мы были ее первый класс, первым классом, который она, она пришла, и мы в восьмом классе попали к ней. И у нас узнались прямо дружеские взаимоотношения. И она, например, ну, меня, во всяком случае, научила писать, записывать лекции, что мне очень помогло уже в университете. Потом она... Нет, ну, в общем, блестящие были. У меня другого слова нет. В те времена слово «репетитор» не существовало. Когда я окончал школу, единственное... Бывало, но это не называлось репетиторством, это называлось ну, занятие по языку. Вот язык, так же как музыку, допустим, в музыкальную школу ходили, ну и ходили к преподавателю учить э, английский язык какие-то. А слово репетитор возникло уже, по-моему, значительно позже. Я уже работал, уже работал, это 70-е годы. Мы обсуждали, ну, с отцом куда лучше, так, решили сначала МИФИ. Я поехал в МИФИ. Там надо было анкету заполнять, где было написано э, родственники за границей, кто чем занимается. Ну, это, я не мог бы такое заполнить. Я поехал в МГУ, а там этого всего ничего не надо было. Вот так получилось. То есть случайно, скажем так. Но, опять же, повезло. Мне всегда везло как-то так. -то. Знаете, у меня была медаль золотая, поэтому я только в собеседование приходил. В собеседовании, опять же, мне очень повезло, потому что 
избы стали задать вопросы по, физ... по ядерной физике. Я плохо ориентировался. Но мне очень нравилась оптика и механика. И после того, что, как я считаю, что, ну, я не знаю, как они считают, но я считаю, что я провалил первые вопросы, они стали меня гонять уже нормально по оптике и по механике. Ну, и там я уже хорошо тест хорошо отвечал. Я, если бы они стали меня по каким-то другим, но по электричеству, там я плохо разбирался, это было бы плохо. А там был конкурс, пять человек на место, золотых медалистов. Те, кто не проходили, сдавали два экзамена по математике, как серебряные. Те, кто не проходили серебряные, сдавали на общих основаниях. В результате у меня на курсе, я знаю только двух человек без, без медалей. Один был в нашей группе, ну, хороший. Так нормально учился. Я не знаю, чем кончился. Мы не близкие друзья были. А другая была вот Марина Жильдович, дочь Жильдовича. У нее, у нее не было медали, но она была ну, блестящий физик, математик. То есть она на очень высоком уровне была. Я даже не могу вспомнить. Это все были более-менее одинаковые. И надо сказать, что первые два курса я все время думал, как нам повезло в школе с Татьяной Дмитриевной Чельцовой. Потому что да, потом мы поняли, что те тоже были хорошими преподавателями. Но пока, знаешь, что молодые все критикуют. И я считал, что да, да, намного ниже. А собирался я заниматься, я пошел на эту кафедру, электронные явления и эм, термоядерные реакции. Я хотел на Токамаке работать, ну, этим заниматься. И я был на этой кафедре, но я, меня не взяли на диплом Курчатовский, хотя я договорился, но там, по-видимому, это был вопрос документов, секретности. Ну, и я так, ну, и нет, так нет. В результате я в Дубну поехал, ну, и я считаю, что мне повезло. В Дубне я, ну, я доволен, то есть я считаю, что мне повезло. Хотя... Почему? Почему? Ну, что нравится. И город, и институт, ну, э, город... Э, я хотел в Курчатовске, а там, знаете, надо было добираться через Сокол. И там в то время это был кошмарный то есть, э, толпы этих автобусов, метро-то не было. Я, только до Сокола было метро. И когда я приехал в Дубну, две недели я думал, господи, кошмар, как тихо и спокойно, а потом понял, как мне повезло. В смысле физики, в смысле, ну, знаете, я считаю, что чем занимаешься, то и нравится. То есть, когда ты начинаешь понимать тонкости, тогда уже становится все интереснее и интереснее. А в Дубне так получилось, что э, первые два года я занимался, э, ну, скажем, ну, физикой частиц, там, распадом мионов. Вот. А потом мы стали делать стримерную камеру. А это было прямо по моей э, специальности, по той кафедре, которую я кончал. И это мне очень нравилось. Просто было очень интересно. Ну, я пришел на работу. Сначала я был э, на, как называется, до диплома, преддипломной практике. Там э, я был у, у как его, да, Лев, Лев Маркович Сорока, который, ну, блестящий физик и все это. Но он меня посадил в э, библиотеку решать задачи по квантовой механике. А я психологически я не готов был. Я не теоретик. Мне хотелось быть... Э, в группе с людьми, там что-то делать, 
руками и так далее. И я ушел, мы с ним расстались. Оба были довольны, кстати. Вот. И я попал к Суляеву. И там была группа, с которой я до конца и работал с ними. И это было очень хорошо. Это... И началось это, я помню, у нас был сеанс три недели. Конечно, это кошмарная работа. Очень интересная, но нет, дело в том, что в течение трех недель был так, 10, 10 часов спишь, 10 работаешь. Когда твои 10 часов сна приходит на, на ночь, ну, это хорошо. А днем, значит, ты фактически не спишь. Концу вымотанные были совершенно. Но, конечно, это интересно было. Вот я хорошо помню, все это было на позатроне. И магнит, которым была установка, это тот самый магнит, в котором мы потом э, работали, вот стримную камеру ставили. То есть прямо продолжение, скажем. Первые 10 лет, когда мы сделали э, стримную камеру, новый режим работы, и, там, и поняли физику, там очень симпатичная физика. И, э, ну, это была очень интересная работа, и так, золотое время. И долго мы фактически работали вдвоем с Кулюкиным, над этим именно. И результат был, э, была статья, э, в которой у нас всего четверо авторов, четыре автора. Щербаков, Кулюкин, Поломкин и я. И... Э, ну, я, англий, все английские тексты, ясно, что мои. Я хоть, предложил послать в ним это международный журнал. А начальник Шибаков говорит, нет, пошлем ПТ, прибор техники эксперимента. Результат был очень интересный. В один и тот же день пришел ответ из двух журналов, потому что я настоял на ним, Потому что всю эту работу делал я. Я переводил, подготовил статью. И текст тоже. И в один и тот же день пришел ответ из обоих. Два ответа. Из ПТ ответ был такой, что это представляет интерес только для очень узкого, узких специалистов. И мы публиковать не можем, но предлагаем э, депонировать. А с ним пришел ответ. Большое спасибо за интересный. Давай публикуем. И немедленно они тут же опубликовали. Сразу же. Мы даже... Э, у нас... Я даже не занимался этим э, рецензиями. Мне не пришло. Просто сразу же было опубликовано. И это было... Это было здорово, конечно. К сожалению, я потерял эти два. То есть они исчезли куда-то, два эти ответа. Ну, вот так. Ну, а потом уже мы создавали это уже. Э, спасибо Шербакову начальнику. То есть у меня много к нему критики, но это факт, что все, что мы делали тогда и потом, это благодаря ему. И мы делали установку, ну и стали работать. Тогда я переключился на... Э, стал изучать портран программирование. Это был очень хороший, правильный шаг. Э, до сих пор я очень рад, что этим занимался. И, ну и потом у нас было... Ну, дальше уже пошло так обычный, обычная работа, скажем так. То есть э, результаты, которые, которые мне нравятся, в которых я участвовал и был, э, скажем, очень большой вклад, это вот первое вот, э, создание режима работы с римной камеры. Потом это не было принято, то есть сейчас так никто не работает, потому что это был конец эпохи, когда все было, ну на пальцах было несколько авторов в работах. А сейчас все делается, ну, все компьютеризировано, и, и сотни авторов во всех работах. Другая совершенно, другой подход. А следующее, 
уже в 2000, уже в этом столетии мы, э, у нас был эксперимент на нашем же ускорителе, где мы э, ну, много интересных результатов там, там доволен, скажем так. Очень полезно и здорово было, вот когда я пришел на диплом, в группе было два человека, с которыми я всегда все обсуждал. Это э, Цубкуситников и Фоломкин. Вот э, с ними было всегда очень здорово. И Фоломкин, то есть мы работали с ним, но до его кончины, к сожалению, его кончины, он, конечно, умница, как физик, очень, вот он мне очень много помог. С Кулюкиным э, мы просто работали вместе, это немножко другое. Э, вот. А дальше, дальше я не знаю, ну, все, все хороши. Не могу вылететь. С самого начала, как только я пришел в Ляп, я переводил всех иностранцев, которые приезжали. До тех пор, пока вдруг не перестали. Считалось, что сейчас все знают английский. А до этого я переводил все э, семинары э, иностранцев. Не, не синхронные. Не синхронные. Э, и самый интересный семинар, это я помню, была э, мадам Ву, знаменитая э, физик американская. Но она, она одета по-китайски была. И мне очень понравилось, потому что это был единственный раз, когда никто в зале не мешался. Потому что все же физики, и я перевожу, а меня часто поправляли. И мне приходилось говорить, я перевожу, чтобы вы поняли. Если вы поняли, все, я все равно изменить не могу. Давайте вот не мешайте работать. Ну вот, ну, а она так говорила, что кроме меня никто ее не понимал. Она с таким акцентом говорила китайским на английском. Вот. Но я это все время перевел, а потом начались синхронные переводы конференций. И ну, в начале, кстати, я хорошо помню, как я выходил из кабинки, красный, уставший, потому что сейчас у меня полностью пропала. Если я не успеваю, я говорю, я не понял, извините, иду дальше. А в те времена это была тяжелая работа. Есть такой э, академик Славнов Андрей Алексеевич. Мы с ним однокурсники, и мы были в одной группе, и мы друзья по походам по всяким. То есть он э, с детства был таким, э, ну, туристом очень таким, э, как-то, ну, ему это очень нравилось. И он организовывал, все наши походы он организовывал. Мы всегда летом ездили, и у нас, э, нас тянет на север. Мы очень много, э, Кольский плотцов, Карелия, Северный Урал. Последний раз это был лет семь назад, восемь, может быть. Вот. Он организатор всех этих походов. И он в свое время написал книгу э, с Фадеевым. Э, Гейдж Филдс по-английски. Неважно. Вот. И он меня заставил ее переводить на английский. Причем я три месяца отказывался. Потому я говорю, Андрей, ты говоришь по-английски прекрасно. Сам переводи. А он мне говорит, что нет, это твой родной язык, это лучше. Тогда я им говорю, Андрей, я не теоретик, я в другой области работаю. Я ничего не понимаю, в чем ты пишешь. Он говорит, писфака хватит. И он, он был прав, и у меня всегда тост есть за него, что он мне подарил вторую профессию. Потому что первая книга была «Славно Фадеев», два очень известных, эм, известной физики на уровне Нобелевских лауреатов. Вторая книга была Боголюбов-Ширков. 
квантованные поля. Тоже. Да, это... Третья была беленькая. И вот э, эти три книги, вот эти авторы все, они очень грамотные. Я имею в виду русский язык. Не физику, само собой, а э, написано очень хорошо. А потом я узнал, что переводить неграмотный текст – это ужасно совершенно. И у меня много было таких случаев, где я даже ругался э, с автором. Я говорю, что вы тут пишете? Что это значит? А с ними, э, вот к Славнову, кстати, значит, текст писал он, конечно, свои книги. И вот за всю книгу я только трижды его спросил, ну, Андрей, как же тут понять? Да, все нормально. Как понял, так и переводил. Вот. И после этого я стал, после этих авторов, ясно, что я стал уже известным переводчиком. Переводчик таких авторов. Поэтому дальше я уже, у меня уже 25 книг переведено. Мне трудно судить, потому что я физик. Поэтому я не знаю, как переводить не физику. Но, наверное, хорошо понимать немножко. Но если говорить о переводчике, вот у нас есть Миша Потапов. Я с ним очень смешно познакомился. Он, когда пришел, молодой парень был, меня попросили проверить его перевод с статьи Шербакова. Шербаков, при всем уважении, все, он писал на жутком русском языке. Вот. И мне дали английский текст Потапова, и я даже разозлился. Я говорю, что за бред какой-то написан. Дайте мне русский текст. И я увидел, что Миша очень сильно улучшил. То есть он, он не физик. Сейчас у него уже есть опыт по физике, он прекрасно переводит. Но вот тогда вот такая вот история была. Потом я... У меня есть этот текст той статьи, который... Александр переводил сам один, и никто ему не, не, праве, не правил, ничего. Я вам скажу, я понимаю только по одной причине, потому что я этим занимался. Поэтому я знаю точно, что он имел в виду. Так что разные люди по-разному пишут. Мне в этом смысле очень сильно повезло. Если бы первый автор писал плохо, то я бы ну, перевел бы, наверное, и прекратил бы. А тут э, э, Андрей и Фадеев, ну, блестящие, с точки зрения, я про русский язык говорю, и э, Боголюбов Ширков тоже, Беленький тоже. Потом начались, э, и я понял, что это не так, не все так пишут. Совершенно другое. Я бы не стал переводить художественный текст. То есть, если бы я начал, может быть, смог бы, но э, сходу я бы не стал. Но вот, э, нет, ну вот, это совершенно разные вещи. Но я сделал, вот когда я начинал переводить, у меня была первая идея, что я сейчас чему-то научусь, поскольку в основном теоретиков я переводил. Потом были много экспериментальных работ, но вот, э, выяснилось, что совершенно бессмысленно, потому что думаешь только о том, чтобы правильно перевести, чтобы а, а, об английском языке. Вот я переводил по, по параграфам, по абзацам, вернее, вот, и все это вылетало. И только я вам скажу, значит, только Лет пять назад я вышел на тот уровень, что я уже способен э, изучать то, что я перевожу. То есть я первая книга была в 80-м году. Вышел я на какой-то уровень, который я уже, мне не противно уже было свои, свои переводы читать, лет через 10, 10-15, вот так. А так я старые переводы, кошмар какой-то, хотя они считаются хорошими переводами. 
А сейчас вот я перевожу, э, вот я это заметил первый раз, когда стал переводить, перевел книгу Балашова. Есть профессор Балашов в университете. Э, и его, вот, перевод его книги меня не раздражает. И с тех пор я вижу, что не раздражает. Причем это не было, что я успокоился. Старые переводы до сих пор меня раздражают. А вот эти нет. То есть, и сейчас я уже вышел на уровень, когда я перевожу и еще вникаю в суть. Очень долго э, ну, э, физфаковского образования хватало, чтобы переводить, но в суть я не вникал. Сейчас мне уже интересно, что же пишут. Вот такая вот. Ну, интересно. Так бы я этого не знал всего, если бы не занимался. Э, скажем так, у него бы своя компания, у меня своя была. Но в его компании бы, конечно, были выдающиеся люди. Ну, Мигдал, да, 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 Капица Сергей Петрович, Виктор Суэтин, э, блестящий инженер из, э, из Курчатовского. Я только один раз был в их компании. Это у нас было дома. И там, значит, ну, что выяснилось, что вот у них была такая компания, значит, четверо физиков, а остальные были только писатели, киношники, но я их не знаю никогда так. Они были, в принципе, я их не видел. То есть я один раз только... А нет, однажды у нас был дома никто не будет, а Куджава. Потом я узнал, то есть, когда он был, ну, интересный человек, конечно, но только потом, много лет спустя, уже понял, кто это такой. Один из этих, по-моему, Крылов из Кукриниксов тоже был в компании как-то. Но, конечно, самый интересный из этой компании был Мигдал. Он удивительный человек. Кроме того, что он выдающийся физик, конечно, он отличался тем, что он э, ну, очень остроумный, и за, и за что бы он ни брался, у него было хорошо. Он в свое время, я помню, он решил заняться скульптурой и стал делать прекрасные скульптуры. Потом э, была мода, женская мода на какие-то заколки, и он стал такие штуки делать, и делал прекрасно. Нет, да, да, тут, э, потом он... Э, ну, я не одобряю водку, скажем так, но вот, э, есть люди, которые напиваются и противным становятся. Мигдал, я его видел еще на конференциях, то есть дома один раз только, а вот на конференциях видел. Я видел, что если он пил что-то, он чем больше пил, тем становился симпатичнее. Веселее. То есть пьяного я его никогда не видел, но он действительно... Не, он, конечно, из всей компании, которых я видел, по-моему, он был самый интересный. Переводы э, очень долго. Это было, скажем так, больше увлечение. А платить стали, когда я стал синхронно переводить и переводить книги. Вот. Поэтому... А увлечение, ну, мы э, каждое лето э, с Андреем Толоном на байдарках плыли. Или однажды мы были в Панских горах. Это по миру Алай. Это был, это был очень интересный поход. Я был в связке, кстати, с Леони Блохинцевым, сын Блохинцева, брат Татьяны Дмитриевны. Он меня затащил на... Э, наверное, но я должен честно сказать, что я не альпинист. Это мне не очень понравилось. Ну, нет, ну, очень интересно было, и места были интересные. Кстати, вот воспоминания те, из того похода. 67-й, по-моему, год был, или 65-й, ну, в общем, 60-й. Мы спустились с гор в Самарканд. В Самарканде у меня украли... Да, мы там разделились и поехали втроем, вот словно Завялов и я, поехали э, Самарканд, Бухара, потом Красоводск, 
Баку и из Баку – Москву. Так вот, в Самарканде у меня украли паспорт. У меня были, я был в джинсах, в одном кармане сзади были деньги на всю компанию, а в другом был мой паспорт. Этот дурак, значит, вор украл у меня паспорт, потому что он выглядел больше. Я, конечно, очень расстроился, но сейчас я вспоминаю, какие времена были и как мне повезло. Я пошел в милицию. Это было очень смешно. Значит, сидит милиционер, офицер какой-то, не капитан, наверное, майор или кто-то. Я говорю, вот понимаете, вот такое дело, я приехал в отпуск, где работаешь? Я говорю, я работаю в объединенном институте, мы здесь, здесь где работаешь? Мы здесь у вас в отпуск, у вас такие горы, карты, ну, всякие глупости говорю. Где работаешь? Я работаю в объединенном институте. Это так продолжалось. Наконец, мне стало смешно. То есть я не рассовывался, а почему-то мне стало смешно. Я им говорю, знаете что, дайте я вам оставлю адрес, вдруг вам принесут мой паспорт, и вы мне отошлете. Он так обрадовался, что избавиться от меня, потому что я... у него лежали э, газеты. Вот в одном углу, на столе ничего кроме этого не было, было газеты. Он взял одну газету, так оторвал, пиши, я написал и ушел в хорошем настроении. Потом мне прислали, через э, месяца пять, мне все лень было пойти поменять паспорт. Как-то меня вызвали в первый отдел, терял паспорт, терял. Далее. Мне жалко не паспорт был, а права. Они были там. То есть это вот, это, видно, вор испугался, потому что у меня паспорт написано было, что там итальянец родился в Париже. И он, наверное, испугался, думал, лучше не связан. В общем, он подбросил где-то. Но дальше было интересно. Представляете, у меня не было ни одного документа. У меня не было ни одного документа. Мы проехали э, Самарканд, Бухара. В Бухаре мы ночевали, знаете как? Мы, э, там детский сад был раз через забор и под забором. У нас были, ну, тепло же, лето. У нас спальники ели, были, все было. Потом э, один день в Красоводске мы провели, через всю границу проехали. Э, э, причем видно было Афганистан и какая там республика, ну, в общем, соответствующая. Так. И было видно, как там бедно, а здесь все поля, там расту, растет все. То есть была видна разница в пользу Советского Союза. Дальше доехали до Красоводска. Без одного документа, ни одного документа у меня не было. Переехали на этом пароме и ночевали мы на палубе сверху, в Баку. В Баку мы поехали в аэропорт, хотели улететь. Там таких, как мы, мы было не много народу. И мы поняли, что нам надо, придется на поезде поехать. Но тут пока мы так размышляли, мы с рюкзаками были, шел... Э к самолету шел э, этот, не водитель, пилот. Ну, с командой они идут. И он с нами поравнялся. И громко, чтобы все слышали, слык крикнул э, бухгалтер, бухгалтер, мне за кассиром. Я беру с собой геологов. Чем нас как-то спас прямо. Он понял прекрасно, кто мы. Он спросил, ну как дела, где ходили, ну то есть все было, все было ясно. Но он вот так вот сделал. И он мне сказал, идите вот ту кассу, купите там билет. Там купили мы, полетели в Москву. Без единого документа. Представляете сейчас? То есть это трудно представить, но так вот было. Вот. Ну и полетели мы в Москву, все здорово. Нет. Не в этом дело. Тогда у меня был, знаете, эпизодик, это я вам расскажу. Были мы на Алтае, в четвером. Алтай – совершенно фантастическая страна или область, я не знаю, так красиво. А деревни убогие довольно. А я был завхозом. И мне надо было пойти купить хлеб и 
и бутылка водки. Я пошел, по, поехал, пошел, пошел в деревню, и в этой э, в магазине, как это называется, я забыл, как это называется. Сельпо. Сельпо, да, да. Купил хлеба, и вдруг вижу спагетти итальянские. Ну, видно, никто не знал, что это такое. Ну, в общем, я купил две пачки и в тот же день сделал. И, знаете, на костре, там, э, соус, все получилось блестя, очень вкусно, здорово. Мне очень... Ну, и ребят хвалили. Это Славно и другие. На следующий день я решил повторить. И все испортил. Ну, переварил, знаете, получилось у меня ну, макароны по-плотски. Хотя макароны по-плотски лучше. Ну, в общем, я испортил сильно. А эти гады мне говорят, «Во, вот сегодня ты отлично сделал вчера». И я сказал, все, ребят, больше никогда с вами, ну и так далее. У меня, честно говоря, очень много воспоминаний, по-моему, все хорошие. Плохих я даже не помню. Сейчас я довольно мало читаю, потому что интернет, и я все, информацию из интернета, да? Но я вам скажу, когда я приехал в 50 году и не знал ни одного русского слова, мое первое русское слово было такое, знаете, я спросил у переводчика, как сказать, how do you do? Ну, привет, то есть. И он сказал, как вы себя чувствуете? Перевел буквально, и я подумал, что это странный язык, где вместо того, чтобы сказать привет, надо говорить целую фразу. Вот. И я учил русский язык. В те времена я умел работать, поэтому занимался по-настоящему. Я э, учил русский язык э, не по классике, который, по-видимому, считался правильнее Толстой, Достоевский, Чехов. Нет, я по после, послевоенной литературе советских писателей. Я очень много тогда читал, поэтому я очень здорово погрузился вот в эту э, прям послевоенную и обстановку, и, э, ну, и его читал, да, да. причем, не знаю, она очень хорошая, хорошая литература была. По, по, а если говорить дальше, мне, что мне нравилось? А, ну, например, я тогда, тогда прочитал э, э, Тихий Дон, я его прочитал на английском, потому что я еще русского языка не знал. У меня дома было два, две книги, которые мне было запрещено. По-видимому, специально, чтобы я прочитал. Вот «Тихий дон» и э, «Американскую трагедию» Драйзера. Но я сразу же прочитал «Тихий дон», и я до сих пор потрясен. Совершенно потрясающее произведение. Вот. А Американскую трагедию, она такая скукота, что я сил 20 страниц, и мне не нужно. Вот. Независимо от запрета. А сейчас мне нравится, вот когда я езжу, ну, скажем так, я беру всегда Моема, короткий рассказ, фантастика, и Агата Кристи. Я люблю их не столько за суть, Сколько за язык, поскольку сейчас мне нравится, ну, и переводить, и преподавать там, да, вот. Поэтому э, я очень люблю и Агату Кристи, и Моем, конечно, и то, и другое. Совершенно фантастический английский язык. Разный, но... Кино, значит, у меня, э, из которое сразу же приходит в голову, старые фильмы, конечно. «Баллада солдате». Вы видели, наверное, да? И Трисину видели, Чухрая, нет? Очень советую. Там Мордюкова. И кто главный артист баллада солдате? Ну, что он играет там же, в Трисине. Фантастический фильм. Где в течение трех часов показан, как человек очень-очень положительный, но из-за своих слабостей становится нехорошим человеком. Там просто очень здорово. 
Причем его показали, в Дубне он был один день всего. И не показывали. И я его увидел, знаете где, на Урале. Мы ездили э, кататься на горных лыжах, и там была некоторая деревушка, где были подъемники, вот мы там катались. И там показали этот фильм. Ну, э, была установка такая, что э, надо было менять кассеты. То есть долго шло так. Ну, это действительно. Ну, дальше, конечно, все фильмы Рязанова. Гараж потрясающий. Ну и так далее. Нет, тут фильм много. Если утром я дома, мне нравится сериал, сейчас будет смеяться этот «Морские дьяволы». А знаете, за что? Там ничего особого там. -то. Но его снимали, по-видимому, э, ну, на севере точно. И там очень красивые места, которые я знаю. И там, когда гоняются за шпионами по красивым местам, мне знакомым, это мне нравится. Нет, ну так, э, как-то вышло из, из э, обихода, что ли. В общем, э, кино как не привыкли смотреть сейчас, да? Да, не тот, как привычки нет. Блестящий фильм, это я, скажу, значит, э, не видели, вот э, сейчас, э, «Алжирская битва». Нет, это фильм моего дяди о том, как, как кончалась война в Алжире. Фильм, он получил «Венецианского льва», то есть он был очень известен, и он снят в 1967-1965 году, а когда он умер, лет пять назад, показывали по телевидению ну, везде, вот в Италии, а я был как раз тогда в Италии, и как будто он снят сегодня. Совершенно потрясающий фильм. Советую. Алжирская битва. Она есть на русском языке. Вот. Ну, как а другие фильмы, ну, не знаю. Ну, есть хорошие. Ну, хорошие актеры много. Но как-то я не очень в этом не варюсь. Как раньше было. Обязательно надо было сходить посмотреть фильм, да. Но четко понимать, что без работы ничего не будет. Очевидно. То есть, другой я не знаю, что, что значит совет, я не знаю, у каждого свои. Но если человек начал заниматься чем-то, не важно чем, надо, надо заниматься этим по-настоящему, тогда и будет результат. Иначе не будет. Это не надо делать мечту. Она есть, правильно? Если она есть, так это... Но э, знай, что эта мечта э, будет осуществлена, если будешь работать. То есть так просто мало кто о чем мечтает. Я мечтал бы, например, слетать на Луну. Ну и что? Родители как родители. Поскольку я, мы приехали, я был как бы взрослым. То есть я был больше в компании родителей, дяди и тети до этого. Поэтому у меня и... и вот тут был вопрос насчет мировоззрения. Оно, конечно, связано и с родителями, но и с семьей всей, Давайте которые были пытаюсь. очень левыми. Это, это, конечно, повлияло. В смысле физики, нет, мы с отцом мало обсуждали физику. И я с ним никогда не работал. У нас нет общих работ, ничего. Когда сейчас, кстати, цитируют отца довольно часто, что какой я был дурак там, совсем не в том смысле, что он что имел. Он не имел в виду, что он ошибался. Он имел в виду, что... Ну, Жизнь идет, и выяснилось, что другие вещи. А все это, вернее, не все, а многие вот воспринимают, как, так, ах, он понял, что коммунисты идиоты, а те умные. Ничего подобного. Совсем не так. Он, то есть он не менял своего мировоззрения. И я считаю, что это правильно. Конечно, конечно, это главное. Это... Другое дело, надо выяснить, как это сделать. 
Ну так это мало, и в физике тоже не сразу все выясняется. О чем ты думаешь, работаешь, потом и выясняется. Ну и я своих родственников, ну итальянских в основном, я э, шведов, э, я э, двоюдных знаю, но они далеки от физики, вернее от политики и от физики тоже. Тети и дядя очень симпатичны, мы большие друзья были, но в смысле, вот, скажем, политическом, конечно, итальянская сторона была очень активная. И я с ними так полностью согласен, понимаю. И, э, маленький эпизод был. Вот, э, Как-то мы сидели с тетей. У нас была тетя Лаура, которую мы все двоюрные, которых много. Э, мы все ее называли точка счета. То есть она главная. Умница, симпатичная, все. И вот как-то мы сидели с ней перед телевизором, и там какой-то тип выступал и говорил, какие, ну, антикоммунисты. Вот. А Лаура очень не любила тех, которые говорили, что, которые поменяли. Она говорит, что, ну, мы многого не понимали, там, держали. Может так говорить, но не надо говорить, что все плохо. И вот мы сидим с ней, и она вдруг говорит, это он-то антикоммунист. Да мы с ним в 30 каком-то году в Коминтерне вместе работали. Я вдруг понял, с кем я сижу. Я... Ну, они просто активные. Активнее, скажем. С Север... севером мне очень интересно, знаете, что это к делу, наверное, не относится. А вот... Вот были викинги, которые были известны, что очень жестокие были. Потом, сейчас, правда, выясняю, что не, не совсем так, но не важно. Очень... Меня интересует, когда они поменялись. Потому что сейчас в Скандинавии вроде известно, что как раз там справедливость, все, они вот гораздо больше, чем в других местах. И даже это выражение есть, скандинавский социализм. Вот. И дальше, вот, я, я тут до, до этого коронавируса, я ездил на несколько дней в Стокольм, чтобы, ну, поддерживать отношения с двоюродными и с другом детства, с которым мы давно, еще в сорок девятом году, оказались в скаутском лагере три недели. Я говорил по-шведски тогда, вот. И он меня повез э, в новый музей, посвященный тому, как э, в Швеции и России сталкивались. И там есть очень интересный знаешь, документ один длинный. Там, кстати, все переговорщики русские, да, они все были немцами. Немцами, шведами. Фон такой, единственный был, ну, Романов, вот, Петр. Остальные все имели такие фамилии. Вот, и там э, интересная фраза, вот, там длинное описание, и кончается эта, эта вещь, э, написано так, что в этот день, когда они договорились об окне, Петр прорубил окно, в этот день закончилась одна империя, имелась в виду шведская, и родилась другая, российская. Там не сказано шведская Россия, но это так очевидно. И, по-видимому, с тех пор они как-то поменяли, не знаю. Город симпатичный, но там есть, э, там есть интересный очень музей. Э, в свое время э, Швеция была ну, самой сильной страной и морскими, и так далее. И они построили э, военный корабль. Я забыл, какие страны участвовали, там многие участвовали. И тут шведский король. Увидел карго, нет, нет, надо еще палубы и поставить там пушки. Сделали. И э, в день, когда этот корабль спустили на воду, вышел весь Стокольм, там тысячи людей были. И на этом конкретном месте я был, потому что я, там видно, прямо вся гавань видна. Вот. И э, этот корабль на глазах у всей уземленной публики выехал и перевернулся. 
И затонул. После, а вот дальше интересно. Вот, значит, поскольку там главный инженер проработал всего месяца четыре, признали, что он не виноват. Тот, который строил, который умер, ну, ошибся, ошибся. Но не короля, не короля же обвинять. И поэтому суд принял решение, что никто не виноват. Очень симпатично. Вот это, это мне очень понравилось.